，爷，爸，回来了。花花呢？在屋里。老婆，你怎么总是喜欢一个人待在房间里、啊？老公，要不我们搬出去住吧？为什么呀？我们跟爸妈住在一起不是挺好的吗？可是我。走吧，我们先去吃饭吧。花花，你快吃啊！妈，我不是很饿。你是不喜欢吃辣的吧？你如果不喜欢吃辣的，跟妈说，让妈下次不做就行了。怕啥？咱爸妈又不是外人。阿云啊，听花花说，明天是你丈母娘过生日啊，你陪她回去，多住几天啊？为什么要多住几天呢、啊？叫你多住几天，就多住几天。像什么样子？没事，可舒服了。来，你也躺一会儿。啊，妈在呢，我躺着不合适。怕什么？你在家不也这么躺吗？来，你也吃。我妈看着呀。这有什么呀？妈，我来帮你。咦，云云，你今天可不一样哦，平时在家里可不是这个样子。妈，跟我来吧。哎，妈，我来。妈，你今天做的红烧肉我好好吃啊，我明天还要吃。别换台，别换台，我来看。小陈，你也过来做吃点东西吧。妈，不用了，我想回房间休息一下。啊，你去吧。老婆，我们先回去吧。啊，才住两天，不多住几天吗？先回去吧，我有话对你说。嗯、老婆。我们搬出去自己住吧，不跟咱爸妈住在一起了。为什么？你之前不是不愿意搬出去住吗？看来这套娘家你们没有白回呀、啊。爸，我现在终于明白花花为什么喜欢一个人待在房间了。我陪花花回娘家住的这两天，我深刻体会到，女人在婆家与公婆住在一起，那种不自在、压抑、寄人篱下的感觉。只有回到卧室的时候，才感觉到有自己的空间。你知道就好。现在有很多媳妇啊，不愿意和公婆住在一起，不是怕不和，也不是不孝顺，而是她的生活方式不同。生活在一起，总觉得有约束感。那衣服多买了两件，会被说；饭吃了剩下的，会被说；晚上出门。拾回来一点，也会被说。总之，他必须小心翼翼的生活，这些都会给他带来一些压抑感。所以俗话说得好，宁愿跟公婆住邻居，也不愿跟公婆住一起。其实啊，我早就给你们准备好了，来，拿着。这个是在外滩锦都给你们俩买的房子，谢谢爸。